గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ సండే అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా సూపర్గా ఉన్నాను నేను ఇక్కడ మీకు శనగలు మినపప్పుతోటి వడలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నానండి ఇది చాలా హెల్దీ హెల్దీ రెసిపీ మినపప్పు శనగలు అనే క్వాంటిటీ నేను చెప్పట్లేదండి ఇక్కడ ఎందుకంటూ ఎందుకంటే కొంతమంది ఏంటంటే శనగల క్వాంటిటీ ఎక్కువ వేసుకొని మినపప్పు క్వాంటిటీ కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటారు నేనేంటంటే కొంచెం మినపప్పు ఒక గుప్పెడు నాన పెట్టుకున్నాను సో ఆ మినపప్పు ప్లస్ శనగలు దానికి కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట రెండు గుప్పెళ్ళు యాడ్ చేస్తున్నాను ఈ నాన పెట్టుకున్నది సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మిక్సీకి వేసేస్తున్నాను అనమాట ఈ మినపప్పు శనగలు వేసేస్తున్నాను చూడండి ఇది నాన పెట్టుకోవాలి వన్ డే బిఫోర్ నాన పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి బాగా ఉబ్బిపో ఉబ్బిపోతాయి అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అండ్ చాలా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి కదా వీటిలో హై ప్రోటీన్స్ ఫుడ్ కదా హెల్దీగా ఉంటుంది మనకి పిల్లలకి చాలా హెల్దీగా ఉంటుందండి మినపవడలు పిల్లలకి చాలా మంచిది అలానే ఈ శనగలు కూడా చాలా మంచిది చూడండి కొంచెం అల్లం వేస్తున్నాను నేను మనం అల్లం అనేది మీ ఇష్టం అండి కాకపోతే వడల్లోకి వేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని నేను కొంచెం అల్లం ముక్క వేస్తున్నాను తర్వాత పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇందులోకి నేను చూడండి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేస్తాను పచ్చిమిర్చి అనేది మీ ఇష్టం అండి అంటే కారం ఎవరు ఎక్కువ తింటే అంత వేసుకోండి నేనైతే ఫోర్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ యాడ్ చేశాను పచ్చిమిర్చి కొంతమంది ఆనియన్ కూడా వేసేసి మిక్సీ పట్టేస్తారు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే నా దా నా దగ్గర ఆనియన్స్ లేవు సో మామూలుగా అయితే నేనేం చేస్తాను అంటే ఆనియన్స్ మిక్సీ పట్టేటప్పుడు వేయను అనమాట ఒకటి ఒకటి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనం మిక్సీ పట్టేటప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు సాల్ట్ దీంట్లో యాడ్ చేసి మనం మిక్సీ పట్టాము అంటే కొంచెం అది జావగా అయిపోతుంది అనమాట సో మనకు అప్పుడు వడలు వడలు గట్టిగా ఉంటే వడల పిండి గట్టిగా ఉంటేనే మనకి వడల షేప్ బాగా వస్తుంది లేదంటే ఆ షేప్ అనేది రాదు జారుడుగా అయిపోతుంది కదా అందుకోసం చెప్తున్నాను ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేశాను కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేశాను మిక్సీ పట్టేటప్పుడే కొంచెం వాటర్ వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే అది తిరగాలి కదా అందుకోసము మిక్సీ పట్టడం అయిపోయింది చూడండి దీంట్లోకి తీస్తున్నాను ఈ బౌల్లోకి మనం మిక్సీ పట్టుకున్నటువంటి ఏదైతే ఈ పిండి ఉంటుందో అది ఇందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎంత బాగా వచ్చిందో ఇంత గట్టిగా రావాలి ఒకటి అరా శనగలు ఉన్నాయండి ఒక పచ్చిమిర్చి కూడా నలగలేదు అందుకని నేను కొంచెం మళ్ళీ మిక్సీకి వేసుకుందామని చెప్పేసి ఆ నలగ ఏదైతే ఉందో అది తీస్తున్నాను చూడండి అది మళ్ళీ మిక్సీ పట్టేశాను అండ్ కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేశాను సాల్ట్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనం వెంటనే వేసుకుంటాం కదా సో వడలు వెంటనే వేసుకుంటాం కాబట్టి మనం ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకోవాలి సాల్ట్ అనేది మనకి అప్పుడు జావగా ఉండదు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటే కొంచెం పిండి అనేది జావగా అయిపోతుంది చూడండి ఇలా కలుపుకోవాలి నేనైతే ఆనియన్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటానండి పిండి కలిపేటప్పుడు కట్ చేసుకొని సన్నగా ఆనియన్స్ వేసేసుకుంటాను ఈరోజు ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి నా దగ్గర ఆనియన్స్ లేవు అందుకనే యాడ్ చేయలేదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన పిండి రెడీ అయిపోయింది కదా అది నేను పక్కన పెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టేసుకోవాలి కడాయి పెట్టుకొని ఆన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టుకున్నాం కదా మాయిశ్చర్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవాలి కాబట్టి చూడండి మాయిశ్చర్ మొత్తం పోతుంది ఆ తడి అనేది ఆరిపోవాలన్నమాట సో ఆరిపోయిన తర్వాత మనం ఆయిల్ అనేది ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుందాం చూడండి తడి మొత్తం పోయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఆయిల్ వేసేసుకుందాము పిల్లలకు కూడా పెట్టచ్చండి ఇది ఎందుకంటే శనగలు కొంతమంది పెట్టరు కదా కడుపు నొప్పు వస్తుందని చెప్పేసి మరీ ఎక్కువ పెట్టకపోయినా మీరు ఒకటి 
ఒకటిన్నర అలా చిన్న పిల్లలు అయితే అలా పెట్టచ్చు వాళ్ళకు కూడా చాలా హెల్తీ ఫుడ్ అనమాట ఇది సో ఆయిల్ అనేది నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ అనేది వేసుకుంటే చాలండి మరీ ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకునే అవసరం లేదు ఒకటి రెండు అట్లానే వేసుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే చాలు అవి మునిగేటట్టు చూడండి వెనక నుంచి మా బాబు ఎంత అల్ల చేస్తున్నాడో ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండడండి మమ్మీ దా మమ్మీ దా అంటూనే ఉంటాడు ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది కొంచెం బాగా హీట్ అయిపోవాలన్నమాట ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి వేడి వేడిగా తింటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది చల్లారితే కొంచెం మనం ఏదైనా తినలేము అందులో ఇది చలికాలం కదా కొంచెం వేడిగానే తినాలి మీకు తెలుసు కదండి వడలు ఎలా చేసుకోవాలో ఒక కవర్ తీసుకోవాలన్నమాట ఐ మీన్ పాలకి వస్తుంది కదండి పాల కవర్ లేకపోతే ఆయిల్ పోసుకుంటాము ఆయిల్కి వస్తుంది కదండి ఆ ఆయిల్ కవర్ అట్లా ఇలా వడలు చేసుకొని ఇందులోకి మనం వేసుకోవాలి చూడండి పిన్ ఇలా చేసుకోవాలన్నమాట పిండి గట్టిగా ఉండడం వల్ల మనకి మంచి షేప్ అనేది వచ్చింది నేను పక్కకి జరుపుతున్నానండి ఎందుకంటే అతుక్కు అతుక్కుంటాయి ఏమోనని యాక్చువల్లీ అతుక్కోవు కాకపోతే ఏంటంటే పక్క జరిపి మనం వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా అనేసి బాగా ఫ్రై అవుతాయి కదా అని నేను పక్క జరిపాను ఆయిల్లో మీకు డీప్ ఫ్రై చేయడం తెలుసు కదండి అంటే గోల్డెన్ కలర్ కొంచెం హైలో పెట్టుకొని చేసుకుని తర్వాత సిమ్లో పెట్టుకోవాలి లేకపోతే నల్లగా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఇవి కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లోనే వస్తాయి ఎందుకంటే మనం పొట్టుతో పాటు ఈ శనగల్ని మిక్సీ పట్టాం కాబట్టి అది కొంచెం బ్రౌన్గానే ఉంటుంది కదా సో అందుకని మనకు అలానే వస్తాయి ఏం వరీ అవ్వకండి మాడిపోయిన ఏమోనని కాకపోతే కొంచెం సిమ్లో పెట్టుకొని కుక్ చేసుకుంటే మనకు లోపల అనేది బాగా ఉడికిపోతుంది లోపల ఉడకకుండా ఉంది అనుకోండి మనకి కడుపు నొప్పి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో కొంతమంది ఏంటంటే ఈ వడల్లో ఏం చేస్తారంటే వామ్ కూడా యాడ్ చేస్తారండి వామ్ కానీ జీలకర్ర కానీ యాడ్ చేయొచ్చు జీలకర్ర యాడ్ చేయొచ్చు వామ్ యాడ్ చేయకపోయినా ఎందుకంటే డైజెషన్కి చాలా మంచిది కదా యాక్చువల్లీ నేను యాడ్ చేద్దాం అనుకొని మర్చిపోయాను అందుకనే నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తున్నాను మీరు ఇలాంటి వడలు చేసుకునేటట్టయితే జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం డైజెషన్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది అల్లం వేశారు వేశాం కాబట్టి గ్యాస్ అయితే రాదు నాకు తెలిసి సో చాలా మంచిదండి హెల్త్కి నేనైతే వీక్లో ఒక టూ టైమ్స్ అయితే చేస్తూనే ఉంటాను మా బాబు కోసము చూడండి నేను ఎక్కువ నూనె ఎందుకు వేయలేదు బాండీలో అంటే మళ్ళీ అది రీయూస్ చేయాలి కదండి అందుకోసమనే నేను ఎక్కువ ఎక్కువ వేసి ఫ్రై చేయను అనమాట కొంచెం అంటే వాటికి సరిపడా ఒకటి రెండు అట్లా వేసుకుంటూ చేస్తాను హై క్వాంటిటీలో గారెలు ఇలాంటి వడలు చేసేటట్టయితే ఎక్కువ నూనె యాడ్ చేస్తాను ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురికి చేసేటట్టయితే ఎక్కువ నూనె అనేది యాడ్ చేయను మళ్ళీ రీయూస్ చేసేటప్పుడు అది టేస్ట్ రావ ఉండాలి కదా అందుకోసమని ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ సండే స్పెషల్స్ ఏంటి మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో అయితే స్పెషల్స్ ఏమీ లేవు యాక్చువల్ ఏంటంటే మేము వెజిటేరియన్స్ అనమాట సో నాన్ వెజిటేరియన్స్ వాళ్ళకి సండే సూపర్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు కదా అఫ్కోర్స్ వెజిటేరియన్స్ కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు సండేని లైక్ బిర్యానీస్తో అట్లా కాకపోతే ఈరోజు అయితే ఏమీ లేవు టొమాటో పప్పు చేశాను చారు చేశాను బీరకాయ పచ్చడి చేశాను అవే అనమాట నా రెసిపీస్ సండే రెసిపీస్ సంక్రాంతికి మీరంతా షాపింగ్ చేశారా ఫ్రెండ్స్ ఎలా షాపింగ్ చేశారు ఎక్కడ షాపింగ్ చేశారు అనేది నా కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి చూడండి ఎంత బాగా ఊడిపోయినాయో
ఇలా రావాలి ఇప్పుడు సిమ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ అనేది లేదంటే బాగా బ్లాక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట వడలు ఇప్పుడు ఇంకొన్ని వేసేసుకుందాము ఇంకొక వాయ వేసేసుకుంటే అయిపోతుంది బాగా కుక్ అయిపోతున్నాయి కదా ఈవెన్గా ఇది దీంట్లోకి చట్నీ అంటే మామూలుగా వడలు గారెల్లోకి అల్లపు చట్నీతో తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ చట్నీ అయితే ఏం చేయలేదు ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే బాబుకి కదా అందులో ఇది ఉట్టిదే తినేయచ్చు అనమాట చట్నీలు ఏం అవసరం లేదు దీనికి ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ అల్లం వేసాము పచ్చిమిర్చి వేసాము కదా సో అదే టేస్ట్ సరిపోతుంది ఆ ఉప్పు ఆ కారమే సరిపోతుంది సో చూసారా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్